నమస్కారం నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకంటూ ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని పనిచేయండి లేదంటే వేరే వాళ్ల లక్ష్యం కోసం పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఇక వేడుకలకు హాజరయ్యే వాళ్ళు ముఖకాంతి పట్లనే ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తారు కానీ చిన్న చిన్న లోపాలను సవరించుకుంటే టాప్ టు బాటం అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు మరి అదెలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు డిజైనర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వనిత నేను హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ చేస్తాను ఫేస్బుక్లో నా పేజ్ వచ్చేసి చాకో హెస్టన్ ఎవరికి ఎలా కావాలంటే నేను అలా హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ కస్టమైజ్డ్ చాక్లెట్స్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఓరియో చాక్లెట్ పాప్స్ చూపిస్తున్నాను పిల్లలు ఇప్పుడు హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి ఈజీగా మార్కెట్లో అవైలబుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చేసి చూపిస్తానండి దీనికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓరియో బిస్కెట్స్ స్ప్రింకిల్స్ డార్క్ చాక్లెట్ వైట్ చాక్లెట్ దీనికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఓరియో బిస్కెట్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ స్టిక్స్ పెట్టుకొని స్టిక్ చేసుకోవాలండి టూ సైడ్స్ ఇలా చాక్లెట్ పెట్టేసుకొని మళ్ళీ బిస్కెట్ పెట్టేసి దీన్ని గట్టిగా స్టిక్ చేసుకోవాలండి ఇది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఓడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి స్టిక్ అవ్వకపోతే ఇలా అన్నీ బిస్కెట్ స్టిక్ చేసుకోవాలండి డార్క్ చాక్లెట్ కానీ వేరే చాక్లెట్ ఏదైనా సరే పిల్లలు ఏది ఇష్టంగా తింటారో అది మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ స్టిక్స్ బిస్కెట్స్ బిస్కెట్స్కి పెట్టుకొని చిక్ స్టిక్ చేసుకోవడం అయిపోయిందండి ఇవి ఆరడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుందండి టూ మినిట్స్ అయిపోయాక మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాం ఇది ఆరేలోపు మనం డార్క్ చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసుకున్నది కలుపుకుందాం రెడీ చేసుకుందామండి డిప్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు డార్క్ చాక్లెట్ మనం మెల్ట్ చేసుకుందామండి లంప్స్ లేకుండా ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలండి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఇంతకుముందు రెడీ చేసుకున్న స్టిక్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటికి మనం దీనికి మనం ఇప్పుడు చాక్లెట్తో కోటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ డార్క్ చాక్లెట్తో మనము దీనికి మొత్తం ఫిల్ అయ్యే కవర్ అయ్యేటట్టు కోట్ చేసుకోవాలండి గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం బిస్కెట్ కవర్ అవ్వాలి మనకి అలా అన్ని స్టిక్స్కి మనం బిస్కెట్స్కి కవర్ చేసుకోవాలి ఇది పిల్లలే కాదండి ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే చాక్లెట్ ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు కూడా చాక్లెట్ అంటే ఇష్టంగా తింటారండి సో అది ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి వెరైటీ మనకి ఎవరైనా తినొచ్చు ఇప్పుడు నేను సేమ్ ప్రాసెస్ అన్ని బిస్కెట్స్కి చాక్లెట్తో కోటింగ్ చేసి పెడుతున్నాను
ఇది మనం ఇందులో డిప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బిస్కెట్ వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోయి చాక్లెట్ వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోయి ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి స్టిక్ నుంచి సో మనం ఎంత చాక్లెట్ అవసరమో కోటింగ్కి అంతే యూస్ చేసుకోవాలి స్పూన్తో యూస్ చేసుకో స్పూన్తో చాక్లెట్ తీసుకొని మనకు ఎంత కావాలో అంత కోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇవి స్టిక్స్ కోటింగ్ అయిపోయిందండి మనము రెఫ్రిజిరేటర్లో ఒక టూ మినిట్స్ పెట్టుకుందామండి తర్వాత డెకరేషన్ చేసుకుందాం మనకి ఇప్పుడు ఈ స్టిక్స్ చాక్లెట్తో కోట్ చేసుకున్నవి రెడీగా ఉన్నాయండి దీంతో దీని మీద మనం డెకరేషన్ చేసుకుందాము ఇవి స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ అండ్ వైట్ చాక్లెట్ అండి నేను ఈజీగా డెకరేట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుందని ఇందులో వేసి పెట్టానండి రెడీగా దీంతో మనం మనకి ఇష్టమైన డిజైన్ డెకరేట్ చేసుకుంటే అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు అన్నీ ఒకేలా కాకుండా డిఫరెంట్గా చేద్దామని నేను స్ప్రింకిల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నానండి ఇవి వేస్తే పిల్లలు కలర్ఫుల్గా అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అవుతారు అందుకోసం మనం ఎంత అట్రాక్టివ్గా చేసుకుంటే పిల్లలకి అంత ఇష్టంగా తింటారండి మనం చేసినవి ఇవి మనకి ఇంకా కొంచెం డ్రై అవ్వాలి మొత్తం డ్రై అవ్వాలి కాబట్టి రెఫ్రిజిరేటర్లో ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఇదిగోండి ఇవి డ్రై అయిపోయాయండి మనకి సర్వ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి పిల్లలకి ఇవి ఇప్పుడు ఇవ్వ ఇవ్వచ్చండి అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇక డ్రెస్ ఎంపిక పండుగ కలను రెట్టింపు చేసేదై ఉండాలి చీరలైనా డ్రెస్సులైనా కాంతివంతమైన రంగులు డిజైనర్ వర్క్ సౌకర్యవంతంగా ఉండేవి ఇక దుస్తుల తర్వాత ఎదుటి వారి చూపు ముందు కేశాలంకరణ మీద పడుతుంది శిరోజాలను శుభ్రపరిచి ఆరబెట్టుకున్నాక సాంప్రదాయ అల్లికలను ఎంచుకోవాలి వీటిలో జడ లేదా ముడులతోనే ప్రత్యేక అలంకరణ అది సౌకర్యంగా ఉండేది ఎంపిక చేసుకోవాలి అప్పుడు అందరిలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్లో ఉన్నాయా ట్రెండ్ ఏంటో చూద్దాం హలో అండి మళ్ళీ నేను భార్గవి అమీర్ నేనిని సో ఈరోజు నేను మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెహెంగాస్ రీసెంట్ కలెక్షన్లో మేము చేసినవి బెనారస్ ఫ్యాబ్రిక్తో విత్ కంచి బార్డర్స్ అండ్ బెనారసీ బార్డర్స్ విత్ హ్యాండ్ వర్క్ దుప్పట అండ్ బ్లౌజ్ పేరప్ చేసిన లెహెంగాస్ నేను మీకు మీ కలెక్షన్స్ చూపించబోతున్నాను నైజ్ టమోటో రెడ్ అంటాం కదా టమోటో బ్రైట్ రెడ్ లెహెంగా విత్ బ్లూ కలర్ అండ్ కొద్ది గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్తో ఉండే బార్డర్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఈ కలర్ మాత్రం ఇది వచ్చి ప్యూర్ పట్టు అండి ఇది ప్యూర్ పట్టు వచ్చి మనకి బుటాజ్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ లెహెంగా పైన సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొద్ది ట్రెడిషనల్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు లెహెంగాస్ వెకేషన్స్ ఏంటంటే మనకి పెళ్లి కూతురు యూనో ఎంగేజ్మెంట్ ముందు పేర వేసుకోవటానికి ఆర్ పెళ్లి కూతురు చేసినప్పుడు సో ఎక్కువ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ లెహెంగాస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ట్రెడిషనల్ లుక్ దాంతో మనకి ఎంబ్రాయిడరీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా గ్రాండ్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ బ్లౌజ్ చూస్తే కనుక మీరు ఇట్ ఈస్ క్రాస్ లైన్స్తో మనం స్మాల్ ఫ్లోరల్ ఫ్లవర్స్ చిన్ని యాడ్ చేసాము సో ఆల్ క్రాస్ క్రాస్ లైన్స్ వచ్చాయి అండ్ బ్లౌజ్కి వచ్చి బార్డర్ యూస్ చేసాం కింద స్కర్ట్కి ఉండే బార్డర్ మనం బ్లౌజ్ కూడా యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్ నెక్స్ సో యూజువల్గా నేను వర్క్ బ్లౌజ్ చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ యూజువలీ డూ లాట్ ఆఫ్ నెక్ డీటెయిల్స్ అండి నెక్ లైన్స్ నేను కొద్ది మినిమల్గానే పెడతాను నా కలెక్షన్స్లో ఎందుకంటే హ్యాండ్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అండ్ మనకు దుప్పటా చూస్తే దీంతో ఇక్కడ మేము పేరప్ చేసింది బ్లూ కలర్తో అండ్ ఆల్ ఓవర్ బుటాస్ ఇచ్చాము నెట్ నెట్ ఇష్టం లేని వాళ్ళకి మనము షిఫాన్ జార్జెట్ ఆ ప్యూర్ పట్టు దుప్పటా కూడా పేరప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బార్డర్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ జరీ బార్డర్ అండి జరీ విత్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ బార్డర్ ఉంది సో మీకు బ్లూ దుప్పటా నచ్చ ఇష్టం లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం గ్రీన్ దుప్పటా కూడా దీంతో పేరప్ చేసుకోవచ్చు 
సో బ్రైట్ మెరూన్ టోన్ కలర్ చూస్తే ఇది ఫుల్ ఫ్లెజ్గా ట్రెడిషనల్ కలర్స్ మంచి డార్క్ బాటిల్ గ్రీన్ అంటాం కదా మనం పచ్చ అంటాం కదా అది డార్క్ పచ్చ కలర్ అండ్ మంచి డార్క్ మెరూన్ కలర్ దీని మీద అంతా కూడా ఆల్ ఓవర్ బుటాస్ వచ్చాయి జెరీ అండ్ విత్ గ్రీన్ కలర్తో అండ్ ఇక్కడ బ్లౌజ్ చూసుకుంటే మీరు రెగ్యులర్గా గ్రీన్ బ్లౌజ్ పేరప్ చేసేది ఆ మెరూన్ బ్లౌజెస్ బట్ నేనేం చేశానంటే వీ హ్యావ్ యాడెడ్ బ్రే బేజ్ కలర్ ఇక్కడ సో లిటిల్ బెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్యాలెట్ కొద్దిగా యూనిక్ లుక్ ఇవ్వడానికి సో మనం దీని మీద వీ యాడెడ్ అగే మెరూన్ కలర్ మ్యాచింగ్ టు ద స్కర్ట్ విత్ నెక్ లైన్ జర్దోజి వర్క్ చేసి ఆల్ ఓవర్ బుటాస్ ఇచ్చాము అండ్ దీనికి స్లీవ్స్ చూసినప్పుడు సేమ్ లెహంగా బార్డర్ ఏది యూస్ చేసామో వీ హ్ ఫాలోడ్ అ ప్యాటర్న్ అండి ఇప్పుడు ఉండే కలెక్షన్స్ మీరు నేను అన్నీ చూపించాయని మీకు ఒక ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది ఏంటంటే స్కర్ట్లో ఉండే బార్డర్ వీ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద స్లీవ్స్ ఆల్సో సో ఎందుకంటే టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ లేకుండా మినిమల్ వర్క్ పెట్టి బార్డర్ని పేరప్ చేయడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ మీరు స్కర్ట్ చూస్తే కనుక ఇట్ హ్యాస్ అ నైస్ దిస్ ఈజ్ అ బెనారసీ బార్డర్ మీరు చూస్తే ప్యూర్ బెనారసీ బార్డర్ అండ్ ఇది వచ్చి మనకి దుప్పట వచ్చి సాఫ్ట్ నెట్ వాడాము సో ఇక్కడ సాఫ్ట్ నెట్లో సివి హ్యావ్ డన్ అ సీక్వెన్స్ వర్క్ బుట్టాస్ ఆల్ ఓవర్ ఇచ్చి అండ్ ఇక్కడ ఈ మెరూన్ కలర్ పైన సెల్ఫ్ థ్రెడ్ వర్క్ చేసాము చేసేసి పేరప్ చేసేసాము అండ్ నెక్స్ట్ లెహంగా ఈజ్ ఆల్సో కొద్ది బ్రైట్ లైటర్ టోన్స్ పేస్ట్రల్ టోన్స్ అంటాం కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ స్కర్ట్ కలర్కి మనము వీ హ్యావ్ గివెన్ అ మెజంతా పింక్ బ్లౌజ్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ కాంబినేషన్ మీరు చూస్తే ఆల్ త్రీ కాంబినేషన్స్ సో ఏంటంటే ఈ ఇది వచ్చి మెజంతా పింక్ వేర్ మనం దుప్పటతో పేరప్ చేసాం స్కర్ట్లో ఆ కలర్ లేదు స్కర్ట్లో ఇట్ హ్యాస్ పీచెష్ ఆరెంజ్ అండ్ మంచి ప్యారెట్ గ్రీన్ సో ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఇక నెక్ లైన్కి కాలర్ లాగా ఇచ్చాం సో కాలర్తో మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేసాము అండ్ ఇది అగైన్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ జెరీ విత్ సెల్ఫ్ పింక్ కలర్తో థ్రెడ్ వర్క్ చేసాము మొత్తం అండ్ దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ క్రాప్ బ్లౌజ్ లెంత్ లాగా ఉంది సో దుప్పట మనం వేసుకునేటప్పుడు మీరు ఒక సైడ్ కూడా పేరప్ చేసుకోవచ్చు దుప్పట అండ్ మీరు హ్యాండ్స్ చూస్తే యాక్చువల్లీ మనకి మొన్న సంక్రాంతి అప్పుడు మేము చేసిన కలెక్షన్ కాబట్టి వీ టేక్ అ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవే మనకి సో అందుకని మేము ముగ్గు డిజైన్ వేయటం జరిగింది చేతుల పైన సో అదే బార్డర్ ఉండేది ఇక్కడ ఇచ్చాము అండ్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు కూడా అదేనండి మీరు చూస్తే కొద్దిగా ట్రెడిషనల్ పోకుండా ఉండటానికి వీ హ్ జస్ట్ గివెన్ అ నైస్ ముగ్గు ప్యాటర్న్ ఇద్ద బ్యాక్ సో దుప్పట చూస్తే దుప్పట ఈజ్ మోర్ గ్రాండ్ అండి ఇక్కడ సో ఇది అంతా మనకి ఈ టెక్స్చర్ మనమే క్రియేట్ చేసాము సో ఎంటైర్ నెట్ పైన వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ టెక్స్చర్ ఇక అండ్ కిందకు వెళ్తే ఇట్ ఈస్ అ ప్యారెట్ గ్రీన్ అండ్ మొత్తం లెహంగా వచ్చి చెక్స్ వచ్చాయి చెక్స్ విత్ బుటీస్ వచ్చాయి సో లెహంగాస్లో మీరు చూసి ఇప్పుడు చూసిన కలెక్షన్స్లో ఎక్కడ మేము వర్క్ చేయలేదండి వీ డింట్ హ్యాడ్ అ బార్డర్ ఆర్ వీ డింట్ హ్యాడ్ ఎనీ అంటే వర్క్ బార్డర్ కానీ వర్క్ డీటెయిల్స్ సో బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు కీప్ దట్ పట్టు ఉండదు పట్టు లాగా మేము అట్టు పెట్టాలనుకున్నాము సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ బ్లౌజెస్కి అండ్ దుప్పటాస్కి వీ యాడెడ్ అ డీటెయిలింగ్స్ మంచి పింక్ లైటర్ టోన్లో మనకి నియాన్ పింక్ అనలేం కానీ మంచి పింక్ సో పింక్తో వీ హ్ పేడ విత్ బెనారసీ దుప్పట అండ్ నెట్ పైన వర్క్ చేసాము సో దుప్పట బ్లౌజ్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ బ్లౌజ్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పర్పస్కి వాడవచ్చు అండ్ దుప్పట చూస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇక్కడ లెహంగాలో ఉండే గ్రీన్తో మనం దుప్పటాకు పేరప్ చేయడం జరిగింది లెహంగా గ్రీన్ అండ్ దుప్పట ఈజ్ అ మ్యాచింగ్ అండ్ దుప్పట పైన మనం కట్ బీడ్ వర్క్స్ చేసి హైలైట్ చేసామండి ఆల్ ఓవర్ అండ్ బార్డర్లో కూడా ఇదంతా హ్యాండ్ వర్క్ మనం చేసింది అండ్ ఇది స్కర్ట్ వచ్చి మనకి ఆరెంజ్ టోన్ అండ్ గ్రీన్ బార్డర్ వచ్చింది పింక్ కలర్ సో అందుకే మనం దుప్పటాలో ఆరెంజ్ వాడటం జరిగింది బార్డర్ని మ్యాచప్ చేస్తే మనం దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏ కలర్ కాంబినేషన్ అయినా కస్టమైజ్ చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు మనకి గ్రీన్ దుప్పటానే కావాలంటే గ్రీన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూ వాంట్ సెల్ఫ్ పింక్ దుప్పట అనుకుంటే పింక్ దుప్పట అయినా చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద బ్యాక్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ లెహంగా సో వన్ మోర్ స్కర్ట్ ఇది వచ్చి ప్లెయిన్ టిష్యూ గోల్డ్ టిష్యూ స్కర్ట్ అండ్ దీనికి మనము క్రాప్ టాప్ లైక్ వెల్వెట్తో ఉండే క్రాప్ టాప్ని పేరప్ చేయడం జరిగింది ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఇది పేటా వర్క్ అంటారు కదండి జర్దోజీతో చేసిన తర్వా
dupatta inka grander look kosam dupatta add chesukochu or you can just wear without the dupatta because the length of the blouse is padugga undi kabatti blouse so even de meer chusina ma lehenga collections so ilanti vi ma store lo chaala unnai and we come out with uh, newer collections every time so me kavalu anukunte you can visit my store any time in hyderabad jubilee road number 64 thank you aunty చూసారుగా ఫ్యాషన్ లో నయా లుక్స్ ఇక ముఖారు విందానికి కళ తెచ్చేవి కళ్ళు కనుబొమ్మలు పెదాలు ఎండ ఉక్కపోతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫౌండేషన్ ను ఎక్కువ వాడకుండా కళ్ళు కనుబొమ్మలు పెదాలను తీర్చిదిద్దుకోవడం ఇక ముఖం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం కాదు సౌందర్య పోషణలో గోళ్లది కూడా ప్రధాన పాత్ర చేతులు కాలిగోళ్లను చక్కగా కత్తిరించి చుట్టూ మురికి లేకుండా శుభ్రపరచాలి తర్వాతే నెయిల్ పాలిష్ అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం నమస్తే నా పేరు మణి మా డిజైనింగ్ వచ్చి జయంత్ కలంకారి డిజైన్స్ ఇది యాక్చువల్గా మా తాతల నుంచి వచ్చిందండి బేసికల్లీ మాది కలంకారీ ఫీల్డ్ మొత్తము ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఈ కలంకారీని రన్ చేస్తున్నాము యాక్చువల్గా మేము వచ్చేసి ఇద్దరము చదువుకున్న వాళ్ళమే కానీ జాబు అది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మా తాతల వాళ్ళది మేము ఇంకా యూత్కి ఇంకా తరతరాలకి అందించాలన్న ఉద్దేశంతో దీనిలో ఇంకా మంచి డిజైనింగ్ ఇంకా ట్రెడిషనల్గా ప్రతి వాళ్ళు యూజ్ చేసే రకంగా దీన్ని ఎలా ట్రెండింగ్ తేవాలి అని మేము ఆలోచించి ఈ జయంత్ కలంకారీ డిజైన్స్ అని నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం అయింది అయితే దీనిలో ఒక్క క్లాతింగే కాకుండా శారీస్ సల్వార్స్ చుడిదార్స్ డిఫరెంట్ మనం కస్టమర్ ఏం కోరుకుంటున్నారా అనేది వాళ్ళ మైండ్లోకి వెళ్ళి మనం ఆలోచించి మన డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి కస్టమైజ్డ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ మనం చేసిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు ఎలా రీచ్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి మనం ఈ డిజైనింగ్ చేస్తున్నాము శారీస్లో ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తున్నాము సల్వార్స్లో ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తున్నాము ఈవెన్ పెళ్ళిళ్ళల్లో అడ్డు తెరల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కస్టమైజ్డ్ ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారంటే చాలామంది ఈవెంట్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ కూడా మనల్ని రీచ్ అయ్యేటట్లు అడ్డు తెరలు కానీ ఇంకా పెళ్లి శుభలేఖలకి వాళ్ళు పెయింటింగ్ ఇచ్చి అడగటం కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారండి వాళ్ళని మనం బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటట్లు మనం వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళ పరిధిలోకి మనం తెచ్చి ఇస్తున్నాము అలానే హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ కాదండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మనం దీన్ని అందించేటట్లు చూస్తున్నాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా మనం కస్టమైజ్డ్ ఆర్డర్స్ చేయొచ్చు బేసికల్లీ కలంకారీ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో స్టార్ట్ అయిందండి అయితే ఇది వచ్చి ప్యూర్ వెజిటేబుల్ డైస్ అనమాట ఐరన్ మామూలుగా పొమగ్రనేట్ ఇలా పసుపు ఇట్లాంటి వాటితోనే మనం దీనిలో ఉన్న ఫైవ్ కలర్స్ అనేది మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ వాటితోనే చేయగలము బ్లాక్ ఎల్లో రెడ్ ఇండిగో బ్లూ ఇండిగో గ్రీన్ ఈ ఈ ఫైవ్ కలర్స్ తప్ప కలంకారీలో ఇంకా కలర్స్ రావండి కానీ ఇప్పుడు మోడర్న్గా వచ్చేసేటప్పటికి బయట వాళ్ళు ఇంకా మోడల్గా కావాలి మోడల్గా కావాలి అని దీన్ని చాలా వరకు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో మోడర్న్ అనుకోవచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం కెమికల్ డైస్ వాడుతున్నారు ఇది యాక్చువల్లీ అంత మంచిది కాదు కానీ మోడరేట్ వరకు ఓకే మనం సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం దాని గురించి ఏం మాట్లాడము కానీ మేము మ్యాక్సిమం ఎత్నిక్ వేర్ అండ్ ప్యూర్ వెజిటేబుల్ డైస్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇవ్వాలని చూస్తున్నామండి ఈవెన్ పెన్ ఆర్ట్ కానీ హ్యాండ్ బ్లాక్ కానీ ప్యూర్ వెజిటేబుల్ డైస్ వేస్తున్నాం కానీ అసలు కెమికల్ డైస్ అనేది మనం యూస్ చేయట్లేదు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఈ మ్యానిక్యూన్కి వేసిన చీర చూసామనుకోండి దీనిలో రాధాకృష్ణ స్టోరీ అనేది అంటే రాధాకృష్ణ స్టోరీ అని కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ కృష్ణుని చూసామనుకోండి ఆయన చాలా చిలిపివాడు అని మనకు చాలామందికి తెలుసు కానీ ఆయన రాధతో చేసిన చిలిపి చిలిపి చేష్టలన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసి రాధాకృష్ణ పరిణయం అనమాట ఈ పరిణయంకి ముందు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఆల్ ఓవర్ ఉన్న చిన్న చిన్న డాల్స్ చూస్తే మీకు రాధాకృష్ణ చేసిన తుంటట్ ఉంటట్ పనులు అన్నీ తెలుస్తాయి దానికోసం అనేది మనం ఈ చీరని ఇలా డ్రాయింగ్ చేసామన్నమాట ఇది ప్యూర్లీ ఆర్ట్ అండి హ్యాండ్మేడ్ దీంట్లో ప్యూర్ వెజిటేబుల్ డైస్ అంతే కానీ ఏమి కెమికల్ డైస్ ఉండదు ప్లస్ ప్యూర్లీ హ్యాండ్ ఇది ఈ ఒక్క చీర మనం రెడీ చేయడానికి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుందండి బ్రైడల్ కోసం చాలామంది మనల్ని రీచ్ అవుతూ ఉంటారండి వాళ్ళ కోసం ఒక ఒక బ్రైడల్ కోసం చేసిన నేను కాన్సెప్ట్ జస్ట్ పీకాక్ 
పీకాక్ ఇదంతా మీ కలంకారీ ఇక్కడ ఇన్నర్లో కనపడుతుంది కానీ ఈ పీకాక్ ఫెదర్స్ రియల్ ఫెదర్స్ వేసి రియల్ పీకాక్ మన మీద ఉంది అన్న లుక్ని మేము ఈ శారీలో ఈ ఫీల్ని మేము తీసుకొచ్చామండి మొత్తం ఇదంతా మగ్గం వర్క్ ఇదొక్కటి రియల్ ఫెదర్ పీకాక్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అనేది చాలా ఇష్టపడుతున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కలంకారీ అంటే ఇంకా ఎస్పెషల్లీ చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు అలాంటి వారికి సింపుల్ లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి దీనిలో ఏమీ లేదు జస్ట్ మనం యోక్ ఇచ్చాము కింద ఫ్రంట్ స్లిట్ ఒకటి ఇచ్చామండి ఈ స్లిట్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేకపోతే క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది చాలామందికి అమృతం ఎలా వచ్చింది అన్న కాన్సెప్ట్ చాలామందికి తెలుసు కానీ ఇంకా చిన్నపిల్లలకి చాలామందికి తెలియదండి దాన్ని కొంచెం మనం చీరలో ఎలా తేవాలా అని ఆలోచిస్తే ఇలా సాగర్ మదనం అన్న కాన్సెప్ట్ మాకు తట్టింది ఇక్కడ చూడండి ఒకవైపు రాక్షసులు ఒకవైపు దేవతలు మధ్యలో సాగర మదనం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూర్మం ఉన్నారు ఇక్కడ సాగర మదనం చేసినప్పుడు వచ్చిన మన అమృతం అనమాట ఈ సాగర మదనం చేసేటప్పుడు ఈ స్టోరీ వరకు హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సాగర మదనం చేసేటప్పుడు సాగర మదనం నుంచి ఏమేమి వచ్చిందా అని చెప్పేసి మొత్తం అన్నీ వచ్చినవన్నీ ఆల్ ఓవర్ చీరలో మనం ఇలా ఇవ్వటం జరిగిందండి ఇది స్టోరీ వైజ్ ఉంటుంది చీర కట్టుకున్నా కూడా చాలా ఎలిగెంట్గా కనపడుతుంది కలంకారీ వచ్చేసి హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ రెండు చేస్తామండి ప్లస్ కస్టమ్ బేస్ రెండు చేస్తాము హోల్సేల్లో మ్యాక్సిమం మనము రే కస్టమర్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తే ఎంత తక్కువకి ఇవ్వగలము అని చెప్పేసి మనం ఆలోచించినప్పుడు మేము ఇద్దరము ఎంబీఏ హోల్డర్స్ అండి యాక్చువల్గా కానీ దాన్ని దాన్ని కూడా మనకి దొద్దు మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి ఇంత బిజినెస్ ఉంది ఫ్యామిలీ మన తాతల నుంచి కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పేసి దాన్నే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇద్దరము కూడా ఈ కలంకారీలోనే ఉన్నామండి మాకు మేము చదువుకున్న దానిలో ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి ఈ హోల్సేల్ని బయట నుంచి కూడా మేము ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాము ఆస్ట్రేలియాకి లండన్కి అమెరికాకి మేము రెగ్యులర్గా సప్లై చేస్తూ ఉంటామండి అలానే లోకల్లో కూడా ఎవరికైనా సరే హోల్సేల్లో మేము సప్లై చేస్తున్నాము ఈ కస్టమ్ బేస్ వచ్చేసేసి మామూలుగా ఈ ప్యాచ్ వర్క్స్ అవి ఎక్కువ షాపింగ్ మాల్స్కి అట్లా రీచ్ అవుతారు మమ్మల్ని ఎక్కువ మా దగ్గర రెగ్యులర్గా తీసుకునే వాళ్ళు చెన్నై నుంచి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి మేము రెగ్యులర్గా సప్లై చేస్తూ ఉంటామండి హోల్సేల్ ఇలా ఈ చదువుకుని కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక మహిళగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే అందరూ కష్టపడాలండి ఒకవేళ కష్టపడినా వెంటనే ఫలితం రాకపోవచ్చు కానీ ఆ దిశగా వెయిట్ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఫలితం అనేది వస్తుందండి సక్సెస్ కోసం మనం ఎదురు చూడటమే మనం చేయగలిగింది చూసారుగా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇక ఆభరణాలు శాండిల్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఇతరత్ర అలంకరణలకు ఆ తర్వాత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మీ సౌందర్యాన్ని మరింతగా ఇనపడింపజేస్తాయి సో ఇవన్నీ మీరు కూడా ఫాలో అవుతారనుకుంటా సో ఇదండి వాళ్ళ నవ్య కార్యక్రమం మరో లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి